நம்ம கா முதல்ல இந்த பல்புடி செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நாட்டு மாடு நம்மளை சுற்றி நம்மளே அண்டி இருக்கிற நாட்டு மாடு இந்த நாட்டு மாடுலேருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த வரட்டி இந்த வரட்டி செய்கிறது எப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்லித்தரேன் இப்போ வரட்டி பண்ணிட்டோம் இந்த பால்ஸ் உருண்டைகள் ஒன்றும் இல்லை கொட்டாங்கச்சியில் அடித்தா இது இது ஒரு டை பண்ணால் இது அவ்வளோதான் இந்த பால்ஸ் இந்த பாலை பார்த்திங்கன்னா எரிச்சு கறிப்பொடி எடுத்துக்கணும் இது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எரிக்கிறதுங்கிறியா பூமியில் காற்று அதிகமாக போகாமல் எரிச்சிங்கன்னா கறிப்பொடி உருவாயிடும் காற்று அதிகமாக இருந்ததுன்னா வெள்ள வெள்ளேன்னு விபூதி ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது எரு கறிப்பொடி இந்த கறிப்பொடியை எடுத்து வச்சுங்க இதுக்கு ஒரு ஏ கறிப்பொடி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதோட என்னென்ன சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வேப்பில் எடுத்துப்போம் வேப்பில் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து வேப்பிலையை போட்டு கொதிக்க வைப்போம் வேப்பிலையோட கொஞ்சம் கரிசலாக கண்ணி போட்டுப்போம் கொஞ்சம் தும்பை செடி இருக்குது பார்த்திங்களா சமூலம் அந்த சமூலம் அது எல்லாம் வேர் எல்லாத்தையும் மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துட்டு போட்டு கொதிக்க வைப்போம் இதோட சேர்ந்த உப்பு கொஞ்சம் கறிக்கக்கூடிய அளவில் உப்பு வச்சுக்கணும் கறிக்கக்கூடிய உப்பு கறிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சேர்க்க போகிறது கறிப்பொடியை சேர்க்க போகிறீங்க அப்போ டேலி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை கொஞ்சம் கறிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அதை போட்டுட்டிங்களா இந்த உப்பில் நூறு சதவீதம் உப்பு சேர்த்துக்கணும்னு வச்சிங்க அதில் எண்பது சதவீதம் கடல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உப்பும் இருபது சதவீதம் மலையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த ராக் சால்ட்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா சாட்டு உப்பு அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் கம்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது அது கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல அதை சேர்க்க இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதை போட்டுங்க இப்போ ஆச்சா இதுக்கு பேர் டிகாக்ஷன் பேர் பி டிகாக்ஷன் இப்போ டிகாக்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது வேப்பில் இருக்குது கரிசலாங்கண்ணி இருக்குது அப்புறம் உங்கள் உங்கள் கிராமத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பல்லுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற எந்த செடியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எங்கள் கிராமத்தில் தும்ப செடி நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மூணுத்தையும் சேர்த்த ஒரு டிகாக்ஷன் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் எவ்வளோ தான் இந்த டிகாக்ஷன் ஆச்சா இதுக்கு பேர் பி டிகாக்ஷன் வச்சிங்க சரியா இப்போ மூணாவது சி ஹெர்பு மூலிகை அப்படிங்கிற என்னென்ன மூலிகை சேர்க்கலாம் ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி இருக்கா சொன்னாங்களா ஸோ இந்த ஆழம் விழுது இந்த சுண்டி வர அளவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆழம் விழுது இருக்குது பார்த்திங்களா நல்ல தட்டியான ஆழம் எடுத்துக்காதீங்க சுண்டி வரல் தான் சைஸ்ன்னு வச்சிங்க அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதை எடுத்து துண்டு துண்டாக வெட்டி காய வச்சு பொடி பண்ணி அதை அதை கற்றுக்கலாம் அப்புறம் வேலம் பட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேலம் பட்டை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஹெ நேரடியாகவே சேர்த்துக்கலாம் சரியா மூணாச்சா இது அப்புறம் கொய்யா இலையை சில பேர் சேர்த்து பண்ணுவாங்க கொய்யா இலையில் சேர்ப்பாங்க வேப்ப இலையிலே கூட சேர்ப்பாங்க வேப்ப மட்டையிலே கொஞ்சம் சேர்ப்பாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அதை வந்து சி ஹெர்பு சி மூலிகை அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணுத்தையும் தயார் பண்ணிங்க மூணுத்தையும் சேர்த்துங்க ஒரு சேரு சேருன்னா தெரியுதா அந்த சேரு தயாராகிற அளவுக்கு ஒரு களி தயாராகிற அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு அதை உருண்டியாக இது மாதிரி திருப்பியும் உருண்டியாக வச்சு நீங்கள் வெயிலில் வச்சு காய வச்சு அப்படி இல்லை பண்ணிங்கன்னா முறு முறு மொறு 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 மொறுன்னு அழகான பல்படி இது உலகில் சிறந்த பல்படி உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுக்க வேண்டாமா அம்மா தாய்மார்களே நீங்கள் மட்டும் நல்லது கொடுக்கலன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு எங்கேருந்து நல்லது கிடைக்கும் மார்க்கெட்லேருந்து நல்லது கிடைக்கும்லாம் சொல்லாதீங்க மார்க்கெட்லேருந்து அழகான பொருட்கள் கிடைக்கும் உயர்ந்த காசு செலவு பண்ணுவீங்க எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் ஆரோக்கியமான பொருள் கிடைக்கும்னு நம்பிடாதீங்க மார்க்கெட் ஈஸ் பேட் அப்படிங்கிற இது ஒரு தாரக மந்திரம் வச்சுங்க மார்க்கெடுது நம்மளை வந்து இடைஞ்சலாக தான் கொண்டு போகுது ஏன்னா விற்பனை போட்டியில் எந்தெந்த சேர்க்கக்கூடாத பல பொருட்களை சேர்த்து நமக்கு குழந்தைகளுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐயப்ப மாலை போட்டிருப்பாங்க விருதம் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு ஒரு பல்பொடி அதில் எலும்பு சேர்ந்த பல்பொடி இப்போ என்ன ஆச்சு அவன் விருதம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் நாற்பது நாள் கஷ்டப்படு அதனால தான் சொல்கிறேன் மார்க்கெட் என்பது நமக்கு விரோதமாக இருக்குது ஆரோக்கியத்துக்கு விரோதமாக இருக்குது அதனால் மார்க்கெட் என்ன பாதிங்க நன்றி